ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அனிதா உங்களுக்காக இப்போது கோடிங் டி கோடிங் நியூ பேட்டர்னிலருந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சால்வ் சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இப்போ கோடிங் டி கோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸில் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு வேர்டு கொடுப்பாங்க அதுக்கான ஒரு லெட்டர் கோடு கொடுப்பாங்க ஓகேவா என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரீ அப்படின்னா சம் கோட் வேர்டு இருக்கும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லெட்டர் கோடு ஒவ்வொரு இப்போ என்னென்னா ட்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்லலாம் எல் இ ஐ ஜே சம்திங் ஒரு லெட்டர் கோடு கொடுப்பாங்க இதிலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு சாரி ஐ இப்போ ஈக்கு ரெண்டும் ரிப்பீட்டாக இருக்கிறதுனால ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து நம்ம கொஸ்டின் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இப் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான கோடு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அது ஒரு சென்டென்ஸில் தான் இருக்கும் எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிஐஜே பிஐஜே இஐஜே அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இது ஒரு டைப்பு இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தோம் அப்படி இன்னொரு என்னென்னா டிஜிட் ஆர் லெட்டர் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான கோடு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா லெட்டர் கோடாக இருக்கும் ஆர் லெட்டர்ஸாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு சம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எப்படின்னா ஒரு கொடுத்துருக்க கிவன் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் லெட்டரும் லாஸ்ட் லெட்டரும் சேமாக அதாவது டிஜிட்டாக இருந்தால் டிஜிட் டிஜிட்டாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஒரே சிம்பிளில் கோட் போடுங்க இல்லை ஈவன் டிஜிட் ஆட் டிஜிட்டாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள் டெல்லில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பழைய கோடிங் டி கோடிங்னுடைய பேட்டர்ன் இப்போ புதுசில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதே தாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஒரு லெட்டர் இருக்கும் இதே தான் இப்போ இதெல்லாமே தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நமக்கு சேர்த்து ஒன்றா எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் என்ன சென்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ஜாய் த பியூட்டிஃபுல் லைஃப் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரிலேட்டடாக இயில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு வேர்டு வச்சு இபிஎல் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு த்ரீ சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான கோட்ஸ் வந்து சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஒரு டிஜிட் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இது வந்து சீக்வன்ஸ் வந்து மாறி இருக்கலாம் அது வந்து எப்படி இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு லெட்டர் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ என்ஜாய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா என்ஜாயில் ஒய்ங்கிற முடிகிற ஒரு லெட்டராக இருக்கும் அதாவது என்ஜாயில் முடிகிற லெட்டர் ஒய் ஸோ அதை வந்து கோடாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் அதாவது ஈங்கில் ஆரம்பிக்கிற வேர்டுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் அதாவது டாலர் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கோடுக்கு எந்த லெட்டராக அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டேரெக்டாக எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டெடி த இன்ஃபர்மேஷன் பிலோ அந்த அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஏ சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் நம்ம கொஸ்டின்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கவில்லை இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தின் பேப்பர் நீட்லி ஃபோல்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு சம் கோடு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அட்டு பர்சன்டேஜ் அஃபஸ்ட்ரஃபி கொஸ்டின் மார்க் குட்டில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு மூணு லெட்டரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா மூணு இது இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம சிம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அஃபஸ்ட்ரஃபி கொஸ்டின் மார்க் அடுத்த சென்டென்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அட்டு கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு அடுத்தது ஆஷ் இருக்குது அடுத்தது அட்டு இருக்குது போட்டாச்சு அப்புறம் பர்சன்டேஜ் ஸ்டார் இருக்கும் ஒன்று ஸ்டார் இருக்குது ஆஷ் இருக்குது அண்டு அதாவது ஆம்பர்சன்ட் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது அட்டு இருக்குது அண்டு இருக்குது அண்டு போட்டா ஆம்பர்சன் போட்டாச்சு ஸ்டார் போட்டாச்சு டாலர் போட்டு டாலர் போடணும் ஓகேங்களா இத்தனை சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது என்னென்னா தின்
folded. Now, this is the thin and the four letter word. Now, most common in this type of questions is the word letter. That's why we can see that. That's why we can see that. Now, this is the thin and the four letter word. So, in the four letter, we can check the code. Now, the thin and the four letter word. So, in the code, we can see four letter word. Yes, there is four letter word. Yes, there is the apostrophe N four letter word. Yang mana kita yang relate pada dengan terhadap nama kami perikno, okay? Ipa ini letter nuri, ini word nuri, last letter, dah, anda ada mention pada. Apa, wujudnya apa dia rekan check pada paklama. Paper ke R mudi itu, R ini rekan. Ipa ini letter nuri, 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 ini letter ये तो ना नंबर ऑफ लेटर्स रख का अंदर वर्ड लाभ डीन रहता मेंशन पने द इधर ना हम बात अलग कर पड़ चला इप्पे इंद सिंबल्स तांगा ना हम कर पड़ी की नो के बा इप्पे इंद आठ सिंबल वैरिंग यो दी रखन पाकला इप्पे इंगी आटे रखे इंगी आटे रखे सो इप्पे आटे नगर द रंड वाटी बंदर का पर रंड वाटी बंदर क now, if you look at the letters, there are 4 and there are 4. So, F is F. That is 2. So, if you don't have the letter, what is the letter? F is F. If you check the letter, it is folded. So, if you have the letter, you can check the letter. If you have the code, you can check the letter. If you have the letter, you can check the letter. If you have the letter, you can check the letter. So, F is the letter. So, you can check the letter. Now, let's check the percentage. Now, let's check the percentage. Now, let's check the percentage. This is the letter. Five, apa P percentage ke P, okay? Ingat, apa afas fik patah ambil na? Yatena letter, yatena, enna mudi itu na? Yan, apa four letter word? Apa yan na kon? Yadal aramik itu, T laramik itu, so afas fik itu T laramik itu. Adat itu question mark ke pakla? Yende letter kana kod question mark ke pakla? Ipo क्वेश्चन मार्क वाई सिक्स अपन वाई ला मुड़ी रा लेटर पता ना यन सो फर्स्ट स्टार्ट है ना इन द वर्ड नोड़े या स्टार्टिंग लेटर यन सो क्वेश्चन मार्क के कोड पता हम डीना यन अर्थ तो आश के चेक पन ना इंगेर के थ्री लेटर वर्ड है यू एस ये सो इन नोड़े कोड पता हम डीना यू आधे मरी स्टार्क चेक पन ना अपर आड नेक्स्ट है एम्ब्रेसन एम्ब्रेसन डी आईट इध का ना कोड लेटर पा वर्ड पाता हूँ डी ना डी लॉन्च टा मुड़ी द सो एम्ब्रेसन के ये लंग रा लेटर के बा आड तो द डॉलर सिंबल रखे डॉलर पाता ना इंगे रखे सो डॉलर ओ फोर ओ मुड़ी रा लेटर है ना हीरो सो आदमी डे स्टार्टिंग लेटर हिच डॉलर हिच Ibu-ibu dah ngan. Inda kod amatun, nama kandu purshto. Nana easy answer panila. Ipo question enan pakla. The letter kod, the kod for the word people. So ini atena letter word is six letter word is. So six option patna. Ini amatun dah erikke. Ana inonu check panikla. I aritadu patna. I ingra letter last la mudi dus. So correcte. P ingra dawan dite starting letter erikke. So adu nadi kod patna percentage. Okay ngla. Ida confuse side kena. Ida wandu कोड इधर लेटर ओके ना हम्म आना ना आड़ तो दे नेक्स्ट क्वेश्चन पाक ला द कोड स्टार ए फाइ डिनोट्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड इफ़ स्टार ए फाइ वंदे यंदे वर्ड एंड डिनोट पन दिन केकरांग आप इस स्टार वंदे यंदे ला आरम्भ की दबली ना डील आरम्भ की द सोरे लेटर डील आरम्भ कर पता ना � the code word of four is four पातों डी ना नाल लेटर वर्ड है, so नाल ला मुड़ी द four R, okay R ला मुड़ी द इधर F के ना कोडन पकला F के अट्ट, so इधर ना हमलोड आंसर, इधर लव अंदर ना हम कोड मट्ट कंडो पुष्ट ना पोदो, हम इसे आंसर पने ला, इप्पा ash denotes which letter of the given words अभी के कराना है, तो ash पातों डी ना U denotes पने द, so इधर तो ना हमलोड आंसर अर्थात पता होगा। According to the given code language, what will be the code for data line reach points इन सब रंगे? उन्हें उन्हें चेक पन लाना। D के अन्य सिंबल अपडीन पता होगी ना। Star, D का star ओके। 
அடுத்தது லைன் எல்லு எல்லுக்கு செக் பண்ணோன்னா ஆம்ப்ரசன் ஸோ ஸ்டார் ஆம்ப்ரசன் இருக்கும் ரீச் ஆறுங்கிற லெட்டர் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆல் ஆறுங்கிற லெட்டருக்கு என்ன கோடுன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே ஆறு வந்து இல்லவே இல்லை ஏன்னா எஃப்பி டி என் இருக்கு யூ இருக்கு டி இருக்கு எல் இருக்கு ஹெச் இருக்கு ஆறு இல்லை ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது இதுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ண முடியாது கேன் ஆட் பி டிட்டர்மைன் சொல்லி சொல்லிடலாம் இவ்வளோதாங்க இந்த கோடு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இந்த நம்பருக்கு அதாவது இந்த கோடுக்கு என்ன லெட்டர் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம தெளிவாயிட்டோம்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் இயர் சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் ஒரு வேர்ட்ஸ் சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை பார்த்துட்டு இதுக்கு என்ன லெட்டர் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் செக் பண்ணோம்னா போதும் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து கோடு ஓகேங்களா சிம்பிளுக்கு என்ன நமக்கு லெட்டரோ இல்லை எத்தனை அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சிம் டாலர் இருக்குது பர்சன்டேஜ் இருக்குது காப்பிரைட் இருக்குது அட்டு இருக்குது காப்பிரைட் ஆஷ் இருக்குது அடுத்தது டாலர் அட்டு பர்சன்டேஜ் காப்பிரைட் ஆஷ் டாலர் அதே தான் இங்கே இருக்குது ஆஷ் காப்பிரைட் அட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போது அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா லெட்ரு கோடு இப்போ இது எதுக்குன்னு பார்க்கலாம் டி இருக்குது என் இருக்குது ஆர் இருக்குது டி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே எல் இருக்குது இ இருக்குது எல் இ டி ஆர் டி இ டி கே அடுத்தது டி எஸ் ஒய் எஸ் இன்னொன்று என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டின்றது இங்கே எங்கேயாவது முடியுதா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ டி ஆரம்பிக்கிற கோடுக்கு லெட்டர் எங்கேயாவது முடியுதா எஸ் ஏன்னா ஹைட்ரேட்டரில் டி முடியுது ஸோ அது இருக்குது என்னு பார்த்தோம்னா இங்கே முடியுது ஆர் பார்த்தோம்னா மார்க்கரில் இருக்குது டி பார்த்தோம்னா மெரிட் இருக்குது ஸோ இதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லெட்டர் கோடுக்கு வந்து என்ன இதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சாரி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எப்போவுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லெட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லெட் அந்த டிஜிட் வந்து இங்கே அந்த லெட்டர் வந்து இதில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த ஆல்ஃபபெட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிட்டால் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எழுதலாம் இதுக்காக நம்ம ஒரு செகண்ட் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா சிம்பிள்ஸ் வந்து நான் அஞ்சுமே ரிப்பீட் ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்கும் இதே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை நம்ம நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்த சிம்பிளுக்கு எந்த அதாவது எந்த கோடுக்கு எந்த லெட்டர் அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் இப்போ டாலர் வே வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு செக் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்குது இந்த லெட்டரை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு லாஸ்ட் லெட்டர் தான் வந்து அதனுடைய கோடாக இருக்குது ஸோ நம்ம அதை அதை விட்டுலாம் இப்போ சிம்பிளுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா இங்கேயும் டாலர் இருக்குது இங்கேயும் டாலர் இருக்குது இப்போ இந்த இதுக்கு எந்த கோடு அப்படின்னா ஹைட்ரேட்டட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் லெட்டர் வேர்டு ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் டீல முடிகிறது ஹைஜாக்டு இது எத்தனை லெட்டர் வேர்டுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட்டில் முடியுது ஸோ இதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இது டாலருக்கு எயிட்டு எயிட்டில் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த வேர்டுக்கு வந்துட்டு டாலருங்கிற சிம்பிள் வருது ஓகேங்களா இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்க்கலாங்களா பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன முடிகிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் முடியுது அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் வேறு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது டீல முடிகிறது ரெண்டு இருக்குது பார்ட்டு ஜாய்ஸ்டிக்கு ரெண்டு ஆனால் நமக்கு என்ன இங்கே எத்தனை பார்த்தோம் செவன் பார்த்தோம் ஸோ ஜாய்ஸ்டிக்கில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சாரி ஜாய்ஸ் ப்ரெசன்ட்டு தானே டீல முடியுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து செவன் லெட்டர்ஸ் வேர்டாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ காப்பிரைட் செக் பண்ணலாம் இங்கேயும் காப்பிரைட் இருக்குது இங்கேயும் காப்பிரைட் இருக்குது இங்கே வந்து எஸ் ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது ரிகார்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பிரைட்டில் ஆர் மார்க்கர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஸோ சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்டாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஃபஸ
ஈல முடியுது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆஷுக்கு ஃபோர் இங்கே ஈ பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஓகே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே அப்போது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிம்பிள் சாஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க லெட்டர் கோடு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா லெவன்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எப்படின்னா மார்க் இது நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே சிம்பிள்ஸ் போட்டாங்க ஸோ அதுக்கு இருக்காது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி டபுள் டிஜிட்டில் இருந்தது அப்படின்னா மேபி அதனுடைய பிளேஸ் வேல்யூவாக இருக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா ஏபி சிடிஇ எஃப் ஜிஹெச்ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஆக்சுவலி நம்ம நடுவில் எழுதிட்டு இருக்க மாட்டோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆரம்பிக்கும் போதே இதை நம்ம எழுதி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே கோடிங் டி கோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏபிசிடிக்கு அதனுடைய பிளேஸ் வேல்யூஸ் என்னான்ட்டு இப்போ என்னென்னா மார்க்கருக்கு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஆர் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீனு அதே மாதிரி எம் வேறு எங்கேயாவது இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் இல்லை ஸோ இருக்கட்டும் ஸோ மார்க்கருக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு லெட்டராக இருக்கணும் இல்லைனா லாஸ்ட் லெட்டராக இருக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் பிளேஸ் வேல்யூவில் என்ன இருக்குது ஓ இருக்குது ஸோ ஓங்கிற லெட்டர் அந்த மார்க்கரில் இல்லை எம்முக்கு என்ன அசைன் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அப்போது தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ போட்டோன்னா ஃபிஃப்டீன் வருது ஓகேங்களா தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டூ போட்டால் ஃபிஃப்டீன் அது வந்து மார்க் இருக்க அசைனாக இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா போட்டு அசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அப்போ ரிட்டர்னுக்கு என்ன கோடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்போ ரிட்டர்னுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பா செக் பண்ணலாம் டபுள்யூங்கிற பிளேஸ் வேல்யூ பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டூவை கொட்டினா அதாவது டூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதாவது இப்போ என்னென்னா மூணு இருக்கா ஒன்று வந்து நம்பர் இருக்குது நம்பருக்கு எப்படி ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்னுடைய பிளேஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்னுடைய பிளேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் டூ போட்டிருக்காங்க லெட்டர் கோடு வந்து அதனுடைய லாஸ்ட் லெட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் இருந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வாட் இஸ் த கோட் ஃபார் ஹரியானா கோட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஹரியானாவில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்குது செவனுக்கு பர்சன்டேஜ் ஓகே பர்சன்டேஜ் எல்லா இதுலேயுமே இருக்குது கோர்ட் வந்து சிஓயூஆர்டி ஹரியானாவுக்கு பர்சன்டேஜ் கோர்ட்டுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அட்டு ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து இதனுடைய சிம்பிள் கோடு இப்போ லெட்டர் கோட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ டின்னு முடியுது ஹரியானாவுக்கு ஏ கோட்டுக்கு டி இப்போ இதனுடைய நம்பர் கோட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஹெச் வந்து எந்த பிளேஸ் வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென்னு ஸோ டென் இங்கே வரும் அடுத்தது சி பார்த்தோம்னா த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஃபைவ் அட்டி டென் பர்சன்டேஜ் ஏ ஓகேங்களா ஈஸி தான் இது வந்துட்டு நியூ பேட்டர்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயந்துட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணாமல் வந்துடவே கூடாது ரொம்ப தப்பு பண்ணிடுவோம் இப்போ வாட்டருக்கு வந்து ஆர் முடியும் டபுள்யூவில் முடியும் அதே மாதிரி இதனுடைய சிம்பிள் கோட் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு அட்டு அடுத்தது இதுக்கு வந்து எயிட் லெட்டர் வேர்டு எயிட் லெட்டர் வேர்டுக்கு டாலர் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சராக இருக்கும் இன்னொன்று செக் பண்ணலாம் டபுள்யூக்கு என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி செவன் அதே மாதிரி பி வந்து டூ செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்கும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட் ஆர் ஃபோர் டாலர் டபுள்யூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் இது ஒன்றுமே இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தா ரொம்ப ஈ சிம்பிளாக இருக்கா அடுத்தது குரூயலுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்லேருந்து போனால் சிக்கு த்ரீங்கிற ப்ளேஸ் வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன்று நைன்டீன் ப்ளேஸில் இருக்கு ப்ளஸ் டூ போட்டால் டுவெண்ட்டி ஒன்று அடுத்தது எத்தனை லெட்டர் வேர்டு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டுக்கு அட்டு அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன்
ஸோ இது என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது கேனாட் பி டிடர்மைண்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது டிடக்ட் ஒன் டி வந்து எத்தனை பிளேஸ் வேல்யூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் அடுத்தது டபுள்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்தது டிடக்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்டுக்கு என்ன சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பி ரைட் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு சாரி ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டு ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லெட்டர் வேர்டுக்கு ஆஷ் ஓகேங்களா இது நான் பிடிச்சாச்சு அடுத்தது லாஸ்ட் லெட்டர் என்னென்னா டி டி ஒரு சிக்ஸ் காப்பி ரைட் டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஷ் டி ஓகேங்களா இந்த ஆன்சர் அடுத்தது பிளைன் ஹைஜாக்கருக்கு பார்க்கலாம் பி வந்து எந்த பிளேஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் அடுத்தது ஹெச்சுக்கு எயிட்டில் இருக்கு டென்னு ஓகேங்களா அடுத்தது எத்தனை லெட்டர் வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு அட்டு ஓகேவா ஃபைவ்க்கு அட்டு அடுத்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் லெட்டர் வேர்டுக்கு டாலர் எயிட் லெட்டர் வேர்டுக்கு டாலர் ஸோ இது என்னுடைய லாஸ்ட் லெட்டர் இ என்னுடைய லாஸ்ட் லெட்டர் ஆர் டென் டாலர் ஆர் எயிட்டீன் அட் எயிட்டீன் அட் இ டென் டாலர் ஆர் எயிட்டீன் அட் இ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஏ டென் டாலர் ஆர் எயிட்டீன் அட் இ சிம்பிள் தான் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பண்ணக்கூடியதாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இன்னும் கிளியராக இருக்கும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம் இப்போது இனிய சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் ஒரு நம் ஒரு சிலது கொடுத்துருக்காங்க செவன் லெவன் டூ ஃபோர்ன்ட்டு இதில் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போது ஏ டி இது நம்ம எழுதிக்கலாம் லெட்டர் கோடு இதில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஏதாவது முடியுதா இல்லை ஆரம்பிக்குதா இல்லை அடுத்தது டி முடிகிறவும் இல்லை ஆரம்பிக்கவும் இல்லை ஸோ இது ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற சொல்கிறது தெரியும் ஏ வேறு எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா இருக்குது அடுத்தது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ஏ டிஹெச்எல் அதே மாதிரி ஹெச்எல் ஏஹெச் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகி தான் வந்திருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் இல்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஏடி ஹெச்எல் இங்கே ஹெச் இருக்குது எல் இருக்குது ஏ இருக்குது ஹெச் இருக்குது ஏ ஹெச் டிஹெச் போட்டாச்சு எல் ஜே எல் இருக்குது ஜே போடணும் ஹெச் இருக்குது எல் போட்டாச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு ஏதாவது அசைன் ஆகிருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது அப்போ மூணு இடத்துல ஏ இருக்குது இந்த மூணு இடத்துல ஏ இருக்கிறதுக்கும் ஏதோ ஒரு கம்பைன் ஆயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் இப்போ ஏ ப மூணுக்கும் என்ன காமன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே எஸ் இருக்குது இங்கேயும் எஸ் இருக்குது இங்கேயும் எஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எந்த லெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னா ஏங்கிற கோடுக்கு எஸ்ங்கிற லெட்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது என்னென்னு பார்ப்போம் டி வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டி செக் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ரெண்டுலையும் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் காமனானது டூ டுவெல் த்ரீ டி டூ டுவெல் த்ரீ ஆனால் இது ரிப்பீட் ஆக இருக்குது ஆனால் டி வந்து ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ அதுவாக இருக்காது வேறு ரெண்டும் இ ரெண்டுக்கும் காமனானு பார்த்தோன்னா இ அப்போ ஸோ டிக்கு பார்த்தோம்னா இங்கிற லெட்ரு ஹெச்சுக்கு செக் பண்ணலாம் ஹெச் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபஸ்ட் லெட்டர் சேமாக இருக்கிறது பார்த்தோன்னா தேர்ட்டீனும் டென்னும் ஸோ அதுக்கு ஹெச்சுக்கு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டீனும் டென்னும் டி எல்லுக்கு செக் பண்ணலாம் அப்போது எஸ்ஸும் போயிடுச்சு இயும் போயிடுச்சு டி போயிடுச்சு எல்லுக்கு அவ்வியூஸாக எஃப் வந்துடும் அடுத்தது ஜேக்கு பார்க்கலாம் மற்றது எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ ஜேக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன இருக்குது என் இருக்குது ஸோ இது லெட்டருக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சிம்பிளுக்கு பார்க்கணும் சிம்பிள் கோடு ஓகேங்களா சிம்பிள் கோடு வந்து ஆஷு அட்டு எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் சிம்பிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை டாலர் ஆஷு அட்டு டாலர் டாலர் ரெண்டு டாலர் மூணு டாலர் இருக்குது இதில் ஸோ அது இருக்கட்டும் அட்டு டால் ஆஷு ஆஷு டாலர் ஓகே அட்டு ஆஷு டாலர் ஆஃபாஸ்ட்ரஃபி ஓகேங்களா இப்போ இது மட்டும் பார்ப்போம் இப்போது செவனுக்கு என்ன கோட் ஆசை நான் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் எஸ்இவிஎன் செவனுக்கு சும்மா இது ஒரு ஹிண்ட் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது சிம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 
இங்கே வந்துட்டு மூணு டாலர் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம பார்ப்போம் மூணு டாலருக்கும் ஒன்றா நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சேமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் முடிகிற லெட்டர் சேமாக இருக்கணும் இங்கே பார்த்தோன்னா எதுவுமே மூணு சேமாக கிடையாது வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் என்னுடைய பிளேஸ் வேல்யூ செக் பண்ணணுனாலும் எஸ்னுடைய பிளேஸ் வேல்யூ அதான் லெட்டர்ஸே சேமாக இருந்ததுனாலே வந்துட்டு கரெக்டாக வந்திருக்கும் ஆனால் வரல வேறு என்ன வேறு என்னன்னு நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வவ்வல்ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ வவ்வல்ஸ் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வவ்வல் இருக்குது ஐ மட்டும் ஏஇ ஐ ஓ யூ தான் வவ்வல் இப்போ இதில் ஒரு வவல் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ வவல்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா ஒன் இருக்குது ஸோ மூணு இதில் காமனானது என்ன அப்படின்னா ஒரு வவல் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதுலேயும் ஒன்று இதுலேயும் ஒன்று இதுலேயும் ஒன்று அப்படிங்கும் போது இதுக்கு என்ன சிம்பிளாக இருக்குது டாலராக இருக்குது ஸோ ஒரு வவல் இருக்கிற வேர்டுக்கு டாலருங்கிற சிம்பிள் அசைன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வேறு எங்கேயோ செக் பண்ணோன்னா ஹெச் டாலர் எயிட்டு ஹெச் மூணு வந்துட்டு எதுக்கு அசைன் ஆகிருக்கு டி டூ அப்போ இதில் ஒரு லெட்டர் ஒரு வவல் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு டாலர் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் யோசித்தோம்னா தான் அதாவது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ ஆஷ் பார்க்கலாம் ஆஷ்க்கு வந்துட்டு எது ஏக்கு எந்த லெட்ரு செவன் இதில் எத்தனை கோடு இருக்குது எத்தனை வவல் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் ஒன் டூ இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக டூ வவல் இருக்குது ஆஷ் வரும் வவல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வவல்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் வவல்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்கு என்ன இ இலெவன் இதில் எத்தனை வவல்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ வவல்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ வவல் வேர்டுக்கு அட்டுங்கிற சிம்பிள் ஆஷ்க்கு பார்த்தோம் ஆஷ்க்கு தான் போட்டாச்சு ஆம்ப்ரசனுக்கு இங்கே இருக்குது ஆம்ப்ரசன் எல் எல்லுக்கு என்ன எஃப் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு இருக்குது எல்லுக்கு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டுமே இருக்குது இங்கே குழப்புது ஸோ வேறு எங்கேயாவது ஆம்ப்ரசன் அட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எத்தனை வவல் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ வவல் ஸோ ஃபோர்டீனில் எத்தனை வவல் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஃபோர்டீனுக்கு தான் அட்டு அசைனாக இருக்குது ஸோ அட்டு இல்லாமல் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பார்த்தோன்னா இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ இதுலேயும் த்ரீ வவல்ஸ் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சாரி ஃபோர் வவல்ஸ்க்கு தான் ஆம்ப்ரசன் இது த்ரீ வவல் இருக்கிறனால இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன கோடு ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீ வவலுக்கு அட்டு இது வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு போயிடும் ஃபோர் வவல் ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு ஃபோர் வவல்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏ ஓ யூ இஇ இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஆம்ப்ரசன் ஓகேங்களா டூ த்ரீ ஒன் வவல் ஃபோர் வவல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வவல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை போட்டாச்சு இப்போ இன்னும் ஒன்று என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிப்பீட் இருக்குது ரிப்பீட் ஆகியும் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தோம்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோன்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன நம்பரை செக் பண்ணும் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போது செவனுக்கு எந்த இது ஓகேங்களா ஏ ஆஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஆஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சும்மா ஒரு இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மட்டும் எழுதலாம் லெவனுக்கு டி அட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டூக்கு ஹெச்சு டாலர் எயிட்டு அடுத்தது எல்லுக்கு எஃப் ஃபோர் ஃபோருக்கு எல் ஆஷ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஓகே இப்போ செவனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு எல்இ விஇஎன் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் த்ரீ இருக்குது இதில் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஏதோ ரிலேட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் ஆலோ ஃபைவ் ஆல் ஃபைவ் கூட ஏதாவது ஆட் பண்ணாலோ மைனஸ் பண்ணாலோ மல்டிப்ளை பண்ணாலோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதான்னு செக் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வராது ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ஓகே அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க
நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எதுவாக இருந்தாலும் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வந்துருச்சு இல்லைங்களா அதனால் நமக்கு கோடு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் ஃபோரை ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் அசைன் ஆகிருக்கு இப்போ சிக்ஸ் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீக்கு பார்த்தோன்னா எயிட்டு ஃபோருக்குனா ஃபிஃப்டீன் இதுதாங்க இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டுன்னா இன்னும் ஈஸியாகிரும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிறதுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்ஸுங்கிற லெட்டர் கோ ல லெட்டருக்கு எந்த கோடுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்ஸுக்கு வந்து ஏ எஃப்க்கு எல் அடுத்தது ஒன் டூ எனது சிம்பிளுக்கு பார்க்கணும் இதில் எத்தனை வவல் இருக்குது ஒரு வவல் இருக்குது ஐ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஐ ஒரு வவலுக்கு டாலருங்கிற சிம் டாலர் வருது ஸோ ஏ டாலர் அடுத்தது இதில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு வவல்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வவல்ஸ்க்கு ஆஃப் ஆஷ் இன்னொன்று என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதில் ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஏ டாலர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல் ஆஷ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதுதாங்க ஆன்சர் ஓகேங்களா ஈஸி தான் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா போதும் நமக்கு செவன்டீன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் எஸ்ஸுக்கு என்ன எஸ்ஸுங்கிற லெட்டருக்கு என்ன கோடுனா ஏ செக் பண்ணால் இப்போ ஏங்கிற ஆப்ஷனில் ரெண்டு தான் இருக்குது செவன்டீன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் பார்த்தோம்னா நைன் ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா நைன் ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ இதுவும் இருக்குது இந்த சிம்பிள் மட்டும் இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வவல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் வவல்ஸ்க்கு அஃபர்ஸ் ருஃபி இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஈஸியாக இருக்குங்களா அப்போ செவன்ட்டி செவன்ட்டியில் வந்து எஸ்ஸுங்கிற லெட்டருக்கு ஏங்கிற கோடு ஏ கோடு அடுத்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லெட்டர் வேர்டு ஸோ செவனுக்கு ஃபார்ட்டி அடுத்தது இது எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் ஒன் டூ டூ வவல்ஸ் இருக்குது டூ வவல்க்கு ஆஷ் ஓகேங்களா ஏ ஆஷ் ஃபார்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட்டிக்கு என்ன கோடுன்னு கேட்குறாங்க டீங்கிற லெட்டருக்கு எந்த கோடுன்னு பார்க்கலாம் டீங்கிறதுக்கு ஹெச்சு அடுத்தது இங்கிறதுக்கு டி ஓகேங்களா ஹெச்சு டி ஆரம்பிக்கிறது தான் இருக்கும் அடுத்தது இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போ சிம்பிள் மட்டும் செக் பண்ணலாம் இதில் எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குது ஒரு வவல் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு வவலுக்கு என்ன கோடுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் வவலுக்கு டாலர் ஒன் வவலுக்கு டாலர் ஹெச் டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது இதில் பார்த்தோன்னா இதுலேயும் இ ஐ ரெண்டு வவல் இருக்குது ரெண்டு வவலுக்கு ஆஷ் அப்போ ஹெச் டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டி ஆஷ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ ஈஸியாக இருக்கா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சிம் அவங்க கோடு கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு கேட்குறாங்க இப்போ டிங்கிற கோடுக்கு டிங்கிற கோடுக்கு என்ன லெட்டர்னு செக் பண்ணலாம் டிங்கிற கோடுக்கு இ ஸோ இல ஆரம்பிக்கிற வேர்டு மூணு இருக்குது ஸோ அது நோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஜே ஜே பார்த்தோன்னா என் ஸோ இ என்னா தான் இருக்கும் இ என்ல இருக்கிறது இது ரெண்டும் அடுத்ததும் செக் பண்ணிடலாம் இதுதான் இருக்கும் அடுத்தது செக் பண்ணிடலாம் அப்போ அஃபாஸ் ரஃபிக்கு எத்தனை வவல் இருக்கணும் அஃபாஸ் ரஃபிக்கு ஃபோர் வவல்ஸ் இருக்கணும் இந்த லெட்டர்ஸில் ஃபோர் வவல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இ ஐ ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது அதே மாதிரி இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதுவும் மேட்ச் ஆகுது அடுத்தது சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னா எயிட் டிஜிட் லெட்டராக எயிட் டிஜிட் வேர்ட்ஸாக இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதுலேயும் எயிட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இவ்வளோதாங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினுக்கு என்ன கோடு நமக்கு எப்போவுமே எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த கோடை கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக இங்கே கீழே இருக்கிற மட்டும் கேட்பாங்க இப்போ என்னென்னா ஒரு ட்ரிக்கியாக ஒரு லாங்குவேஜில் இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துட்டு இதுக்கு நம்மளாம் கண்